Ось, ось така ситуація була. Якщо окреслювати напрямки бойових дій, які відбувалися на Київщині, які відбувалися на Півдні, на Харкові там є свій опис, але в принципі помилки, які стосувалися Харкова, вони в основному стосувалися того, що росіяни, як і на Київщині, абсолютно не були готові до того, що буде такий тотальний чинитися опір. Вони заїжджали верхи на броньованій техніці і за це поплатилися, по суті, своїм життям. Отже, коли були здійснені всі ці перегрупування, жести доброї волі, росіяни вирішили, що їм варто зосередити свої зусилля на українському Донбасі. Так, після поразки на півночі України росіяни зосередилися саме на цьому теоретично простішому варіанті, який вони і оголосили, в принципі, з самого початку спеціальної воєнної операції. Захоплені Луганської, а також Донецької областей. Це е, полегшило, зрештою, завдання і для Збройних сил України. Е, ми готувалися до такого сценарію 8 років. І це зрозуміло, що там найбільш укріплені позиції були Збройні сили України. Утім, із квітня Збройні сили України змінили тактику ведення бойових дій. Якщо раніше ми пропускали противника вглиб української території, як це було під Чернігом, як це було на Київщині, для того, щоб робити ось ці затори, для того, щоб цю ковбасу потім бити із флангу, то зараз з'явилися свідчення воєнних, коли з'явилися вже от по факту звільнення півночі Київщини, взагалі півночі України, в тому числі Київщини, і коли з'явилися свідчення воєнних злочинів росіян у Бучі, на інших деокупованих, у інших деокупованих населених пунктах півночі України, така маневрена оборона вже виглядала просто неприйнятною для українських захисників. Автори звіту наголошують, захищати від ворожих сил Кожен метр землі на той момент стало не лише політичним імперативом, не лише такою вказівкою та необхідністю, а й принципом військових від найнижчої до найвищої ланки, адже їх мобілізували саме для того, щоб захистити цивільне населення від таких страждань, яких зазнавали українці у Бучі та інших містах. Тож, із переходом війни на Донбас, Збройні сили України стали непоступливими в сенсі дозво... дозволу просуватися вглиб нашої території. За кожен метр були запеклі бої. І от що далі написали автори, я хочу зацитувати. Те, що в Україні в умовах війни залишається здоровий суспільний діалог, є однією з сильних сторін країни, пишуть автори цього дослідження Русі. При цьому є суто в військовому плані ця Тактика маневрюваної оборони є зазвичай ефективнішою. До чого це йдеться? Що оці суспільні устої, які сформувалися в українських захисників на момент переходу росіян на напад більш широким фронтом на Донбасі, він є свідченням якраз надзвичайно розвинутого українського суспільства, яке переформатувалося. І цей суспільний діалог, як пишуть автори, він був надзвичайно важливим в сенсі оборони саме своєї держави, навіть попри те, що доцільніше було використовувати так, Тактику, тактику маневреної оборони, аніж кожен клаптик землі боронити. Але це, такий, це така ремарка, яка, втім, означає серйозну волю до протистояння з боку української армії. Але на момент переходу битви на Донбасі, на цьому етапі, українські збройні сили почали потерпати від браку боєприпасів, про що пишуть аналітики Русі. Спочатку збройні сили України часто зберігали вогневий паритет із росіянами, але настав разючий дисбаланс у вогневій потужності артилерії. Вирішити цю проблему з союзниками стало комплексним питанням. Відтоді ми пам'ятаємо, що формувалися коаліції Рамштайн, які і досі мають виклики саме в постачанні достатньої кількості боєприпасів. Йдеться вже навіть не про установки, йдеться саме про боєприпаси до цих установ. Нових. Е, і якщо для протитанкових снарядів чи засобів ППО досить кількох партій поставки, як пишуть автори, то для артилерії логістика набагато складніша. Там потік установок, запчастин і снарядів має бути безперервним. Е, тож певне озброєння Україна вже отримувала, однак занадто повільно і занадто малими порціями. Проблему цього етапу яскраво ілюструє постачання Збройним силам України гаубиць М777, або три топори, як їх зараз називають на фронті. По-перше, їх постачали невеликими партіями з обмеженим запасом припасів. По-друге, військовим бракувало банально часу, щоб навчитися правно з ними працювати. І тому частина установок вже у квітні-травні зламалася через помилки персоналу. Тож налагодити безперервний потік зброї вдалося лише у другій половині літа. І саме тому, напевно, нам варто, тут знову ж зроблю свою ремарку, розуміти і сприймати, чому українські партнери, західні українські партнери є такими, знаєте, ну, 
дуже скрупульозними у питанні навчання українських бійців. Тому що те, що відбулося із М777 у квітні-травні, коли е, банально українські бійці не знали, як їх використовувати, через це була зламана і виведена з ладу частина техніки, якраз е, є питанням ось цієї скрупульозності навчання українських бійців, достатнього постачання, ремонту. Тобто ця логістика забезпечення повне е, усього циклу використання цих установок, це є якраз зараз найбільший виклик коаліції Рамштайну. Е, росіяни ж на той момент якраз проблем із кількістю зброї не мали, тому вони поставили за мету оточити все українське угрупування у зоні операції об'єднаних сил, тобто на Донбасі. Втім, вдалися до доволі дивної методи. Замість розпорошити увагу ЗСУ на численні проблемні ділянки Донбаського фронту, росіяни навпаки активно наступали з двох, ну максимум трьох напрямків, як пишуть автори звіту. Тож українці, маючи хоча й дефіцит зброї, проте е, водночас вони мали мало точок, де цю зброю взагалі потрібно було багато. І дуже доречною стала в той же час і оборона Азовсталі. Вона сковувала значні сили ворога. Е, в той час, коли росіяни програли і взагалі недооцінили значення радіоелектронної боротьби на півночі нашої держави, вони приділили їй особливу увагу саме на українському Донбасі. На деяких ділянках фронту на відрізок у 20 кілометрів стояли по 10 російських установок заглушення радіосигналу. Це суттєво заважало українським бійцям та підрозділам узагалі між собою комунікувати. Намагалися росіяни осліпити уже нас. Щоб перемогти у битві за таких умов інтенсивного артилерійського вогню, необхідно дуже швидко, якнайшвидше виявити цілі, повідомити про неї. А росіяни банально заважали це робити. Е, і не могли фактично українські війська через російські реби е, зробити цього. Саме тут критично важливими стали розвідувальні дрони. Фронт звузився, вогонь став інтенсивнішим, тому можливостей для розвідки невеликими наземними групами насправді на той час поменшало. І на той момент вже було прекрасно зрозуміло і е, навіть е, ще яскравіше стало зрозуміло, що після початку цієї війни повітряні дрони стали необхідним елементом для бойових дій. Та є важливий нюанс. Довго на полі бою дрони не виживають. 90% безпілотників, які Україна використовувала із лютого по липень, збили. Уявляєте собі? За цей короткий період часу 90% було знищено. В цьому плані вдалою розробкою саме дронів виявився російський «Орлан-10». Він літає на середніх висотах, коштує замало, щоб бути випроданою ціллю для дорогих ракет ППО. Натомість «Байректар ТБ-2», попри ту славу, попри ті пісні, які ми складали йому на початку бойових дій, був ефективним доволі таки нечасто. Саме тому, коли зараз з'являється повідомлення, а чому я не бачу «Байректара», чому не бачимо відео із них, за плином часу «Байректар» виявляється не настільки ефективною зброєю, як інші види безпілотників. Загалом же, як наводять автори звіту, за статистикою, квадрокоптер живе в середньому три вилюти. Тобто три бойові виліти і його збивають. А дрон із фіксованими крилами, такі як Байректар, ПД-2 або Лелека, максимум шість вилітів він проживає. Звісно, що не кожен із цих вилітів може бути до того ж успішним. Успіхом закінчується лише третина місій дрона. Тобто, якщо ми так от припустимо, що тричі дрон вилетів, третина місії завершилася успіхом, тобто фактично, за статистикою, один дрон може виконати одну успішну в середньому бойову операцію. Принаймні так було станом до липня цього року. Саме тому, друзі, не дивуйтеся, коли постійно фонди, коли постійно військові звертаються з проханням донатити кошти на закупівлю дронів для підрозділів Збройних сил України, тому що це розхідний матеріал. Так само, на жаль, як і автомобілі, легкові автомобілі, пікапи, джипи і тому подібне, які постійно українці цивільні постачають на фронт. Це також, на жаль, розхідний матеріал, як і дрони.